Uma das perguntas mais frequentes aqui que eu recebo no canal é sobre comprar o bilhete dourado pagando mais barato. E isso da ban será mesmo? Nesse vídeo eu vou responder essa dúvida e claro mostrar mais 15 motivos aí para você ser banido do Clash of Clans. Então toma cuidado aí porque esses motivos às vezes parecem tão bestas, tão simples aí e você nem percebe que cometeu ou já pensou em cometer e nem sabe. Então fica comigo e bora pro vídeo. Fala galera, pra quem não me conhece, eu sou o Niel, youtuber parceiro aí da Supercell e estou sempre trazendo conteúdos de Clash of Clans aqui pra vocês. Então já se inscreva nesse canal pra não perder conteúdos como esse e sem enrolação. Vou responder a pergunta inicial desse vídeo, se realmente dá a ban comprar o bilhete mais barato ou gemas aí pagando o preço mais barato pela Amazon. Então bora lá para os próprios termos de uso da Supercell. Segundo os termos de uso aí, o serviço você pode comprar com dinheiro do mundo real, um direito limitado limitado pessoal intransferível para os itens virtuais do jogo com bilhete dourado ou qualquer outra coisa aí dentro do jogo e essa compra pode ser através da Supercell ou de parceiros autorizados esses parceiros estão no próprio site oficial do jogo quer ver só são esses três bem aqui embaixo Apple Store Google Play Store e a Amazon App Store então de uma vez por todas comprar bilhete dourado mais barato pela Amazon não vai te dar ban inclusive se você nunca tentou vir vídeo aí no card explicando passo a passo mas calma lá que tem coisas que você não sabe que você pode estar tá tomando ban na sua vila sim ao instalar o jogo e você aceita todos os termos de uso da Supercell presta atenção todos os termos de uso e descumprir qualquer um desses termos pode te levar a banimento claro que eu vou deixar aí na descrição desse vídeo todos esses termos para você estar tá dando aquela conferida porém como eu sei que você não vai ler porque é muita coisa eu vou resumir nesse vídeo em 15 tópicos aí para poder fazer Facilitar. Então, novamente, confere aí se você se inscreveu para não perder os conteúdos aí de valor como este. Então, bora lá para o primeiro top. Primeiro motivo fute aí para ser banido é o uso de múltiplas contas. Sim, se você usar mais de uma conta, você pode ser banido. Eu disse que eram motivos bem bestas, mas não precisa se preocupar porque a Supercell deixa você ter várias contas. O que ela não deixa é você utilizar essas contas de formas erradas. Sim, se você utilizar essas múltiplas contas para obter vantagens justas aqui dentro do jogo, você poderá ser banido. O que seria essas vantagens justas? Basicamente se você ficar repetidamente atacando a sua própria vila para ganhar recursos ou você desenvolver alguma forma de atacar a sua vila para ganhar esses troféus aí bem mais fáceis de forma injusta, você poderá ser banido do jogo. E em segundo lugar, completando o tópico anterior, temos aí o uso de técnicas de manipulação de matchmaking para obter vantagens justas. Basicamente entra naquilo que eu falei de você ganhar troféus aí ou qualquer outro tipo aí de batalha no jogo que você interfira de alguma forma no jogo. Então você interferir de alguma forma no jogo aí para poder puxar uma guerra mais fraca para seu clã ganhar ou para você puxar adversários mais fracos para você subir no push. Isso aí é um motivo que a Supercell poderá banir a sua conta. E em terceiro lugar, uma coisa que você não pode fazer, seja usar o serviço de suporte da Supercell indevidamente. Basicamente, Basicamente o uso indevido é o uso aí da maneira que ele não foi destinado. Então você abriu o suporte, que é um mecanismo de ajuda para poder falar qualquer outra coisa. Mandar bom dia, perguntar como é que a pessoa tá, como é que foi o dia dela. Enfim, se você usar aí a ferramenta de suporte para essas finalidades, mesmo aí que seja de boa fé, você poderá ser banido. E em quarto parece até óbvio, mas provavelmente você nunca imaginou que isso resultaria em banimento. Fingir ou se passar por outro jogador ou qualquer funcionário da Supercell sim, se você fingir aí, ser outra pessoa aqui, isso é uma violação grave aí das regras da Supercell e você poderá ser banido do jogo, e em quinto lugar o uso de linguagem ofensiva obscena ou abusiva no jogo, o uso de linguagem ofensiva, vulgar, discriminatória ou abusiva nas interações com outros jogadores aí, através do seu nick, do bate-papo do jogo ou em qualquer outro lugar que você possa escrever aqui, resultará em banimento. Eu nem preciso falar que se você cometer bully ou assédio ou ao mesmo participar aí de comportamentos como esse, você poderá ser banido do jogo. Então não persiga ninguém dentro do jogo e não ofenda ninguém que você poderá perder a sua vida. E em sexto lugar que talvez você não saiba mais praticar essas coisas aí com funcionários da Supercell ou terceiros aí da Supercell também te resultará em banimento. Então você não pode nem sequer 
quer tentar fazer essas coisas com a equipe da Supercell, seja online ou presencialmente, dentro ou fora do jogo. Então, siga aquela dica que eu passei, galera. Não abrem o chat aí e ataque a Supercell, enfim, xingue eles, ou faça qualquer outro tipo de coisa aí, porque você poderá ser banido. Use o suporte somente como suporte se você precisar de ajuda de fato ou quiser fazer algum comentário do jogo, beleza? E aqui em sétimo temos violações de direitos autorais. Então, o uso aí não autorizado da propriedade intelectual da Supercell pode resultar em um banimento. Seria esse propriedade intelectual? Basicamente são as funcionalidades ou os skins, enfim, qualquer outra coisa que a Supercell desenvolva para o jogo, você não poderá usar se você não tiver esse direito, principalmente se a Supercell não lançou oficialmente. Aqueles vazamentos que muitas pessoas compartilham nas redes sociais, se a Supercell vincular as contas dessas pessoas aí, a vila e dessas pessoas poderá ser banida, inclusive se você faz isso, cuidado, você poderá ser banido. Então, não incentive ou não faça essa prática, pelo amor de Deus, e isso é uma coisa que o Supercell não tolera de fato. Em oitavo lugar, temos fraudes de pagamento. Sim, você não pode se envolver em qualquer atividade suspeita ou tentativa aí ilegal de comprar qualquer coisa no jogo aqui, seja com dinheiro falso ou qualquer outro método aí. Você poderá ser banido ao tentar fazer isso e ao invés de você ganhar um passe ou algumas gemas, você vai ganhar um banimento permanentemente na sua vida. E em nono lugar, ainda sobre pagamento, segundo o próprio termo de uso que você aceitou ao instalar o jogo, você é plenamente responsável pelo uso não autorizado do serviço por menor. Sim, você é o responsável pelo seu cartão de crédito ou qualquer método de pagamento pelos menores que acessam a sua conta. Então, se você tiver o um filho, seu filho abrir seu celular de forma não autorizada, você se assume o risco e se ele fizer uma compra e você pedir estorno, provavelmente você vai levar um banimento. Então, não peça estorno. Lembra lá no começo que eu falei que é um direito intransferível e irrevogável? Sim, você não pode aí desfazer a partir do momento que você comprou. Então, não peça um reembolso no jogo, pois você poderá ser banido também. Acabou que essa causa aí virou até duas, né? Mas vamos deixar ela como uma só e partimos agora para a causa número 10 aí de banimento. Exploração de bugs ou falhas nos jogos para obter benefícios injustamente. Sim, aproveitar de erro de programação ou algum bug ali, mesmo que seja simples aí, em vantagem pessoal injusta comparada com os outros jogadores, poderá resultar em banimento. Então, se você achou um bug aí que te dá muito recurso, não use essas coisas, meu parceiro, porque senão a Supercell pode banir a sua vila. Com certeza aí, ela vai identificar que você faz essas coisas no jogo, beleza? E claro que eu não poderia deixar de falar do compartilhamento de contas aqui no 11 lugar. Sim, compartilhar conta com seus amigos, isso é contra as regras e pode te levar a banimento. Pois a Supercell diz que é difícil aí determinar quem de fato tá usando aquela conta para cometer aí algumas infrações ou mesmo jogar, se passar para outro jogador, o que acaba aí que cai nos casos anteriores que eu já tinha falado de se passar por outra pessoa. Então, se você compartilha sua conta, a sua conta tá em risco aí de ser banida. Ah, mas a Supercell nunca vai saber. Meu parceiro, na internet tudo é possível o seu endereço de IP é rastreável, o seu celular, a sua internet que você está, o local que você está, então os momentos que você joga, tudo isso aí, algum algoritmo pode identificar e levar aí a banir a sua conta. E obviamente em décimo segundo é proibido o uso de hacks, cheats, mods, bots ou qualquer programa de terceiro aí que te dê vantagem injusta no jogo. Então aí, o uso de modificações não autorizadas no jogo e programas para obter benefícios ou vantagens injustas, bem como como recursos infinitos pode te levar a banimento. Então fuja aí de mods aí, bots, enfim, Clash of Clans infinito, hacks de Clash of Clans, porque isso é furada e pode aí levar ao banimento. E caso seja permanente, você perde a sua vida. Ainda nesse tópico, a Supercell menciona aí que é proibido usar aplicativos de terceiros, emuladores ou qualquer coisa aí que modifique o jogo de alguma forma. Então eu não aconselho vocês usarem emuladores, não fica claro aí se o emulador pode ou não por não modificar o jogo mas enfim, fuja de emulador e jogue somente no celular e no tablet, pois é onde a Supercell vai oferecer esse suporte, caso você tenha algum problema se você tiver algum erro de pagamento ou qualquer coisa do tipo aí que faça você perder dinheiro ou perder a sua vila jogando no emulador, a Supercell nem suporte vai lhe dar por causa dessa cláusula aqui dos termos de uso, então use seu celular aí e jogue numa boa, beleza? Em 13 terceiro lugar eu quero colocar aqui de promoção de compra ou 
venda de contas, gemas ou qualquer outra coisa aí não autorizada pela Supercell. Eu não vou nem falar que se você vender ou comprar contas, você pode ser banido, né? Mas somente de você promover ou tentar divulgar de alguma forma essas práticas aí não legais, você poderá perder a sua conta. Se a Supercell vincular aí a sua divulgação aí ilegal dessas coisas com a sua conta, essa conta pode ser banida do jogo permanentemente. Então, não divulgue aí pessoas vendendo contas ou nem faça isso, meu parceiro. Fica com a sua conta aí de boa, nem tente aí promover esse tipo de conteúdo, ficar compartilhando aí nas suas redes sociais, porque isso é chato, fora das regras e pode te levar a tomar um ban. Em décimo quarto aí, participações em atividades ou tentativas de roubo de conta. Então, a tentativa de obter informações de login de outros jogadores é uma violação grave que resulta em banimento permanente. Envolvimento em tentativas de obter informações de login de outros jogadores é uma violação grave e pode resultar em banimento permanente. Da mesma forma em que é proibido compartilhar as suas informações de login com outras pessoas. Então, não tente aí descobrir informações de login de outras pessoas e nem aí tente recuperar alguma conta com a outra conta secundária que você tem. Caso você tenha perdido a sua conta, seja roubado ou seja esquecido aí a senha, se você tentar recuperar essa conta com outra conta sua, você vai tomar ban nessas duas vilas, beleza? Então, fique esperto com isso aí e bora aí pro nosso último top. Violações repetidas dos termos de serviço e das diretrizes do Clash of Clans, o desrespeito contínuo e as regras do termo de serviço e diretrizes estabelecidas pela Supercell, pode levar aí a punições crescentes. Então, se você teve um erro básico aí, besta, simples, Supercell até releva e te dá um ban de 7 dias, caso você repita, ela te dá um ban de 30 dias e assim vai crescendo até chegar em um banimento permanente. Só lembrando aí que esses termos tá aqui na descrição, o link tá aí fácil para vocês estarem acessando e dando aquela conferida. E esse aqui foi basicamente um resumo em 15 tópicos sobre tudo que eu vi aí de mais relevante para eu trazer aqui para vocês para tentar salvar a sua conta. E esse aí foram os 15 tópicos que eu consegui estar tá extraindo e passando aí as informações para vocês para que você não cometa isso na sua vila e claro, mantenha aí sua conta, sua vilinha do Clash of Clans são e sal. Então é isso aí, espero que você tenha gostado do vídeo, eu vou indo nessa, só que antes tô deixando dois vídeos aí na tela, beleza? Então te espero nesses vídeos, valeu, falou, forte abraço, fui!